यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदत्मान सृजम्यहम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापनाय संभवा युगे युगे फेरार समय कृष्ण देखल पथर धारे दाड़िए आर्ण कृष्ण ताके तुले निल रथे तरपर दूजने गए बसल निर्जन जगह कृष्ण कर्ण के बोलें तुम्हें एक कथा जान तुम कुंतर गर्भे सतान अर्थात तुम्हें एक जन पांडव तुम्हें आज आम संगे चलो पांडवरा जानुक तुम्हें तर बड़ भाई ता जानले पाँच भाई द्रौपदी पाँच ऐले और अभिमन्युरा सबाई तुम चरण वंदना कर द्रौपदी तुम्हार स्त्री तुम्हें पृथिवीर राजा युधिष्टिर जुवरज से तुम्हार पीछने दाड़िए माथाय चामर दोला भीमसें छाता मेले धरवे तुम्हार जन् अर्जुन तुम्हार रथ चला आर सबाई थक तुम्हार संगे कुंतीपुत्र तुम्हें पाँच भाइय संगे मिले राज्य शासन करो कुंती तुम्हें पे खूब आनंदित हबें कर्ण अन्न समय चंचल होटु कथा बोलें किंतु एखी शांत और गम्भीर धीर गलाय बोलें कृष्ण तुम्हें जा बोलने जेने सूर्यदेव हमार पिता कुमार जन्मे पर जले भाषे दिए अधिरथ नामे एक सूत नहीं जान तर स्त्री तर निजे सतान मत बाचिए बाबा मा बोले शैशव थे जेने सबाई के सूतपुत्र जाने सूतवंशर मेरे ही हमें विोविंद समस्त पृथ्वी और राशि राशि ऐश्वर्य पेले त्याग करते पर लोभे ना भय ना दुर्योधन बार बार आर संगे बंधुर मत व्यवहार करसाते ही अनेकटा युद्ध उत्साह से भावे अर्जुन के हर एखीता ड़े जो परि को प्रलोभने कृतज्ञ होते पर तब तुम्हें आलोचना गोपने रेखो युधिष्टिर जो जेने फेलें जे अग्रज राज्य नीते चाहबें ना दीते चाहले नेब ना दुर्योधन के दिए देव कृष्ण बोलें कर्ण हमें तुम्हें पृथिवीर दायित्व दीते चाहल तुम्हें नेबे ना पांडव देर जय दुर्योधन और तार दल सबाई निहत हो कर्ण बोलें तुम्हें सब जेने क्या भोलाते चाहो अभी तो जान जो पृथ्वी ध्वस आसन्न दुर्योधनरा तर निमित्त मात्र क्यों बाजबना हमें स्वप्न देखे तुम्हें जान य रक्तमाखा पिच्छिल पृथ्वीटा छुड़े दीच और एक मानुषे हाड़े पहाड़े ऊपर बसे युधिष्टिर सोनार बाटी पायस खाचन और क्यों नहीं कृष्ण बोलें कथा तुम्हें सुनले ना तब अवश्य पृथ्वी ध्वस है कर्ण कृष्ण के गाढ़ भावे आलिंगन करशा करी स्वर्गे आर तुम्हार संगे देखा तरपर तीन चले गलें अन्दे एरपर चतुर्दी के रोटे गल जे एक महाजुद्ध शीघ्र शुरू हो यही युद्धे जय पर ठीक हबार आगे मृत्यु असंख्य मानुषे विदुर के कुंती बोलें दुश्चिंत घुम हा जुद्ध हम दोष ना हम तो उपाय नहीं पार पेत कौरव पक्षे एत बड़ बड़ सब जोधा ड्रोन तो प्रिय शिष्य संगे तेम भाव जुद्ध करबें ना और पिताम भीष्वरत तो पांडव देर प्रति स्नेहर भाव आर्ण ता तो बसि भय से अर्जुन चेव बड़ जोधा कि ना क्या जाने 
আর সেও তো পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করে সব সময় এই সব চিন্তা করতে করতে আর থাকতে না পেরে পরদিন দুপুরবেলা কুন্তি একা একা চলে গেলেন গঙ্গার ধারে সেখানে কর্ণ রোজ তপস্যা করেন কিছুক্ষণ কুন্তি কর্ণর পিছনে প্রচণ্ড রদ্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ এই অংশটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কর্ণকুন্তি সংবাদ নামে একটা অসাধারণ কবিতা লিখেছেন যে বাঙালির সন্তান সেই কবিতা পড়েনি বা শোনেনি তার জীবনী বৃথা আমরাও পরে সেই কবিতাটি পড়ে নেব মুখস্থও করে ফেলতে পারি রবীন্দ্রনাথ সময়টি লিখেছিলেন সন্ধেবেলা আসলে কর্ণ তপস্যা করতেন মধ্যাহ্ন গগনের সূর্যের দিকে তাকিয়ে তার মন্ত্র পড়া শেষ হবার পর তিনি পিছন ফিরে কুন্তিকে দেখতে পেলেন রোদ দূরে পুরে তার চেহারাটা তখন শুকনো পদ্ম ফুলের মতো কর্ণ খুব অবাক হলেও হাত জোর করে নমস্কার জানিয়ে বললেন আমি অধিরত আর রাধার সন্তান আমার নাম কর্ণ আমাকে কি করতে হবে আদেশ দিন কুন্তি বললেন না বৎস তুমি রাধার গর্ভে জন্মাওনি অধিরথ তোমার বাবা নন তুমি আমার ছেলে আমার বিয়ের আগে সূর্যদেবের আশীর্বাদে তোমার জন্ম তুমি নিজের ভাইদের চেন না দুর্যোধনের সেবা করছো তা মোটেই উচিত না অর্জুন যেসব রাজ্য জয় করেছিল তা এখন দুর্যোধনরা অন্যায়ভাবে হরণ করে রেখেছে তুমি পাণ্ডবদের পক্ষে গিয়ে তা হরণ করে নাও সবাই দেখুক অর্জুন আর কর্ণ পরস্পরের ভাই তারা একসঙ্গে দাঁড়ালে তাদের সমকক্ষ আর কেউ হতে পারে কর্ণ বললেন আপনার কথা শুনে আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে না আপনার অনুরোধ ধর্মসঙ্গত মনে করি না আপনি আমাকে জন্মের পরেই ত্যাগ করে ঘোর অন্যায় করেননি সারা জীবন আমাকে ক্ষত্রিয় বলে কেউ মানেনি কত জায়গায় অপমান সহ্য করতে হয়েছে কোন শত্রুও কি মানুষের এত ক্ষতি করতে পারে যথা সময়ে আপনি আমাকে দয়া করেননি এখন নিজের স্বার্থে আপনি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন কৃষ্ণ আর অর্জুনের মিলিত শক্তির কথা কে না জানে আমি এখন ওদের দলে যোগ দিলে সবাই বলবে আমি ভয় পেয়ে ওদিকে গিয়েছি আমি যে পাণ্ডবদের ভাই তা কেউ জানে না যুদ্ধের সময় আমি ওদের পাশে দাঁড়ালে সবাই কি ভাববে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা সব সময় আমাকে সম্মান করেছে আমার উপর ভরসা করে তারা যুদ্ধে যেতে চেয়েছে এখন আমি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব ছি কুন্তির নিরাশ ও ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে কর্ণ বললেন আপনি যা চাইতে এসেছেন তা একেবারে ব্যর্থ হবে না অর্জুন ছাড়া আপনার চার ছেলে হাতের কাছে এলেও আমি তাদের হত্যা করব না কথা দিচ্ছি যুদ্ধ হবে আমার আর অর্জুনের মধ্যে হয় অর্জুন আমার হাতে নিহত হবে অথবা আমি তার হাতে নিহত হয়ে স্বর্গে যাব অর্জুন অথবা আমি একজনই বাঁচবে শেষ পর্যন্ত আপনার পাঁচটি ছেলেই থাকবে কুন্তি তখন কাঁপতে কাঁপতে এসে কর্ণকে জড়িয়ে ধরে বললেন দৈবের বসে যা হবার তা তো হবেই অর্জুন ছাড়া অন্য চারজন ভাইকে তুমি অভয় দিয়েছ এই শপথ যেন মনে থাকে কর্ণ প্রণাম করলেন কুন্তিকে তারপর দ্রুত চলে গেলেন সেখান থেকে এরপর দুপক্ষেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধের প্রস্তুতি হুট করে যুদ্ধ শুরু করা যায় না রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখে নিতে হয় বুঝে নিতে হয় এই সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কি না প্রচুর খাদ্য শস্য সংগ্রহ করে রাখতে হয় এত সৈন্য সামন্তর প্রতিদিনের খাবারের ব্যবস্থা আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে রাখা দরকার রাতে থাকার জন্য খাটাতে হয় অসংখ্য তাঁবু দুই পক্ষকেই সেনাপতি বেছে নিতে হবে পাণ্ডব পক্ষে অনেক বড় বড় বীর রয়েছেন তাদের মধ্যে কে হবে সেনাপতি অনেক আলোচনার পর ঠিক হল দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদুম্নকেই সেনাপতি করা যাক তাতে প্রবীণরা কেউ অসন্তুষ্ট হবেন না কৌরবদের এত আলোচনার দরকার হল না ভীষ্ম বয়সে সকলের চেয়ে বড় সকলের শ্রদ্ধেও 
যোদ্ধা হিসাবেও অসাধারণ তাই দুর্যোধন তাকেই অনুরোধ করলেন ভীষ রাজি হয়েও বললেন বৎস আমি তোমাদের সঙ্গেই এতকাল আছি তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করব ঠিকই তবে তোমরা আর পাণ্ডবরা আমার কাছে সমান পাণ্ডুর ছেলেদের কাউকেই আমার হত্যা করা উচিত নয় কিন্তু আমি অন্তত দশ হাজার পাণ্ডব সৈন্য বধ করব প্রতিদিন যুদ্ধ শুরুর আগে কিছু কিছু নিয়ম কানুন ঠিক করা হয় যা দুপক্ষই মেনে নেয় সারা দিন যুদ্ধের পর সন্ধে হলে তখন কোনো শত্রুতা থাকবে না যুদ্ধ হবে সমানে সমানে অর্থাৎ রথীর সঙ্গে রথীর অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহীর পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের নিরস্ত্র লোককে কেউ মারবে না কেউ যদি যুদ্ধ তামিয়ে ক্ষমা চায় তাকে ক্ষমা করা হবে ইত্যাদি অর্থাৎ বেশ ভদ্রতা সভ্যতা মেনে যুদ্ধ এদিকে কৌরব শিবিরে কে কত পরাক্রান্ত বীর তাই নিয়ে আলোচনা চলছে রথী মহারথ অতিরথ এইভাবে যোদ্ধাদের বিচার করা হয় ভীষ্ম সকলের কথাই জানেন তিনি বললেন দুর্যোধন তুমি ও তোমার ভাইরা সকলে শ্রেষ্ঠ রথী মহারাজ শল্য ও পাণ্ডবদের মামা হন তবু তিনি তোমাদের দলে যোগ দিয়েছেন তিনি অতিরথ দ্রোণাচার্য একজন শ্রেষ্ঠ অতিরথ ইনি দেবতাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারেন তারপর ভীষ্ম একে একে অন্য রাজাদের কেউ মহারথ কেউ অতিরথ বলতে লাগলেন বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে বললেন তোমার এই বন্ধুটি কর্ণ যে সব সময় গর্ব করে কথা বলে সে অতিরথ নয় পূর্ণরথীও নয় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে ওকে আর বেঁচে ফিরে আসতে হবে না আমার মতে ও অর্ধরথ যে কোনো কারণেই হোক ভীষ্ম কোনো দিনই কর্ণকে সুনজরে দেখেন না তার মতো মহাবীরকে অর্ধরথ বলা দারুণ অপমান করা কর্ণ দ্রোণাচার্যের শিষ্য নন তাই দ্রোণাচার্য কর্ণকে পছন্দ করেন না যখন তখন খোঁচা মারেন তিনিও বললেন হ্যাঁ ভীষ্ম তো ঠিকই বলেছেন কর্ণের তেজ আছে আবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েও যায় ও দয়ালু আর অসাবধান ওকে তো অর্ধরথই বলা উচিত অসম্ভব রাগে জ্বলে ওঠেন কর্ণ তিনি বললেন পিতামহ আপনি বিনা দোষে আমাকে কুকথা বলেন দুর্যোধনের জন্যই আমি তা সহ্য করি আপনি কৌরব দলের মধ্যে কাউকে বড় কাউকে ছোট বলে ভেদ সৃষ্টি করছেন আপনি আসলে কৌরবদের শত্রুতাই করতে চান দুর্যোধন তুমি একে হটাও বৃদ্ধ লোকেদের কথা শোনা উচিত কিন্তু খুব বেশি বৃদ্ধ লোকেদের নয় তখন তারা ছেলে মানুষের মতো হয়ে যায় ভীষ্ম তারপরেও কর্ণের বিরুদ্ধে তোর পেয়ে উঠলেন তখন কর্ণ চেঁচিয়ে বললেন এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভীষ্ম যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন আমি যুদ্ধ করব না এর মৃত্যু হলে তবেই আমি বিপক্ষের সমস্ত বীরেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব এ কি সাংঘাতিক কথা অনেকটা কর্ণের ভরসাতেই দুর্যোধন পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছেন সেই কর্ণ থাকবেন যুদ্ধের বাইরে তাতে তো পাণ্ডবদেরই লাভ হল যুদ্ধ শুরু হবার আগেই ভীষ্ম আর দ্রোণ পাণ্ডবদের সাহায্য করলেন এতখানি তবে কি ওরা দুজন ইচ্ছে করেই কর্ণকে অমন রাগিয়ে দিলেন ভীষ্ম আর কর্ণকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন না কর্ণ অটল রইলেন তার প্রতিজ্ঞায় পরদিন সকালে দুপক্ষের সৈন্য সামন্তরাই স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে পুজো ও ধ্যান সেরে নিয়ে চলে এলো কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে মাঝখানে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে দুপক্ষ দাঁড়ালো মুখোমুখি দুদিকেই পরিচিত বীর পুরুষরা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন সামনের সারিতে শুধু কর্ণ কোথাও নেই একটু পরেই শুরু হবে মহারণ দুপক্ষেই ভেরি আর শাঁক বাজলে যুদ্ধ শুরু হয় সেসব বেজেও উঠল তবু একটাও অস্ত্র বিনিময় হল না সকলে চুপ কারণ মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় অর্জুনের রথ এসে দাঁড়িয়েছে সেই রথের সারথি স্বয়ং কৃষ্ণ সকলে অবাক হয়ে ভাবছেন এ কি করছেন অর্জুন 
যুদ্ধ শুরু হবার আগে তো ওখানে আসার নিয়ম নেই শ্রী কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন প্রিয় বন্ধু দেখে নাও কাদের সঙ্গে তোমায় যুদ্ধ করতে হবে অনেকেই মহাবীর তবু তোমার সমকক্ষ কেউ নয় তুমি শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে অর্জুনের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে সারা শরীর কাঁপছে তিনি খসখসে গলায় বললেন এ কী বলছ তুমি ও পক্ষে রয়েছেন আমার অনেক শ্রদ্ধে ও আত্মীয়রা ভীষ আমার পিতামহ তিনি বাল্যকাল থেকে আমায় আদর করেছেন তার সঙ্গে যুদ্ধ করব আর মারব অস্ত্রগুরু দ্রোণ ইনি প্রথম থেকেই আমার প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন এমন এমন সব গোপন অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন যে অস্ত্র কেউ জানে না এখন আমি তাকে মারতে যাব এত অকৃতজ্ঞ মানুষ হয় আরও কতজন রয়েছেন আমার আত্মীয় কিংবা ভাইয়ের মতো তারা আমরা সবই তো এক বংশের মানুষ এ যুদ্ধে সেই বংশটাও শেষ হয়ে যাবে না না আমি এই যুদ্ধে যোগ দিতে পারবো না তাতে যদি আমরা হেরেও যাই তাতেও কোনো দুঃখ নেই এমন কি আমাকে কেউ মেরে ফেলতে চাইলেও মারুক ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুই তো সবচেয়ে গৌরবময় অর্জুনের হাত থেকে খসে পড়ল তার তীর্ধনুক তিনি মুখ নিচু করে রইলেন কৃষ্ণ বললেন এসব কি বলছ পার্থ এখন তোমার এমন দুর্বলতা দেখানো মোটেই শোভা পায় না তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যেতে চাইলে লোকে তোমাকে ক্লিপ বলবে অর্থাৎ যে পুরুষও নয় নারীও নয় শোনো মানুষ হচ্ছে মরণশীল প্রাণী বাচ্চা বয়স তারপরে কৈশোর যৌবন তারপর বার্ধক্য এর পরেও কি থাকে মৃত্যু এ তো কেউ আটকাতে পারে না সে কবে মরবে তা আমি ঠিক করে রাখি আমি কাল আমি ওদের আগেই মেরে রেখেছি এতে তোমার কোনো দায়িত্ব নেই তুমি নিমিত্ত মাত্র আরো শোনো অর্জুন কর্মেই মানুষের অধিকার তার ফলাফল নিয়ে চিন্তা করা ঠিক নয় এর পরেও অর্জুন অনেক প্রশ্ন করতে লাগলেন কৃষ্ণকে আর কৃষ্ণও উত্তর দিতে লাগলেন বুঝিয়ে বুঝিয়ে তাতে অনেকটা সময় লাগে সারা দিনই কেটে যেতে পারে কিন্তু দুপক্ষের সৈন্যদের দাঁড় করিয়ে রেখে কৃষ্ণ ও অর্জুন সারা দিন ধরে এই আলোচনা করবেন সেটা ঠিক সত্যি বলে মনে হয় না আমার ধারণা এখানে অর্জুনকে যা যা বলা হলো তা বেশ সংক্ষেপেই সারতে হয়েছে বাকি সবটা আলোচনা করা হয়েছে যুদ্ধের ঠিক আগে কিংবা পরে মহাভারতের এই অংশটাকে বলা হয় গীতা সেটা আলাদা বই হিসাবেও পাওয়া যায় অনেক হিন্দুর মতে এই গীতা তাদের প্রধান ধর্মের বই তবে অনেক হিন্দুই এ বই পড়েনি বা পড়লেও মানে বোঝেনি বইখানা নিজেদের কপালে ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানায় আমরাও আপাতত এই অংশটা এড়িয়ে যেতে চাই রথের উপরে বসে অর্জুন আর কৃষ্ণ কি কথা বলছেন তা তো অন্য কারো শোনার কথা নয় মাত্র দুজন শুনতে পেয়েছেন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের ঘরে দুরু দুরু বক্ষে বসে আছেন এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে দুপক্ষের অনেকেই মরবে আর তাদের এত বড় বংশটা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তাও তিনি বুঝেছেন কিছুক্ষণ আগে ঋষি ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি এই মহারণ নিজের চোখে দেখতে চাও তাহলে আমি কিছুদিনের জন্য তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারি তুমি সব কিছু দেখতে পাবে ধৃতরাষ্ট্র তক্ষুনি বললেন না 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 আমি দেখতে চাই না আমার কত প্রিয়জন পাণ্ডবদেরও তো আমি ভালোবাসি আর আমার ছেলেরা আমার অবাধ্য হলেও ওরা তো আমারই সন্তান যুদ্ধক্ষেত্রে এরা সবাই মরবে আমি আমি তা সহ্য করতে পারব না চাই না দৃষ্টিশক্তি বেদব্যাস বললেন দেখতে না চাও শুনতে কি চাও আমি একটি ছেলেকে এনেছি এর নাম সঞ্জয় খুব মেধাবী ওকে আমি বর দিয়েছি ও বহু দূরের সব কিছু দেখতে পাবে ও শুনতেও পাবে ও সব সময় থাকবে তোমার পাশে ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে না চাইলেও এখন দারুণ আগ্রহ নিয়ে সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন তারপর কি হল তারপর কৃষ্ণ অর্জুনকে অত কথা শোনাবার জন্য কি করলেন কোথায় গেলেন সঞ্জয় বললেন 
অর্জুন এখন উত্তপ্ত হয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে প্রস্তুত শ্রীকৃষ্ণ রথটা নিয়ে গেলেন পাণ্ডবদের শ্রেণীর দিকে সকলে তো যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েই আছেন যুধিষ্ঠির বর্ম পরে যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বসে আছেন একটা রথে এবার তিনি ভেপু বাজালেই শুরু হয়ে যাবে লড়াই এই কথা বলতে বলতেই সঞ্জয় খুব অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠে বললেন এ কি এ কি যুধিষ্ঠির এ আবার কি করছেন ধৃতরাষ্ট্র ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন কি হলো কি হলো কি করলো যুধিষ্ঠির এই সব কাহিনী যিনি শোনাচ্ছেন সেই সৌতি থেমে গিয়ে একটু পরে শ্রোতা মুনি ঋষিদের দিকে তাকিয়ে বললেন হে মান্যবর্গন আমি তো অনেকটাই মহাভারতের কথা শুনিয়েছি আজ আপনারা বিশ্রাম নিন আবার কাল সকালে শুরু করা যাবে তারপর ধৃতরাষ্ট্রের দিকে হাত জোর করে সঞ্জয় বললেন মহারাজ বুঝতেই পারছি আপনি ক্লান্ত আপনার বিশ্রামের দরকার আজ এ পর্যন্ত থাক কাল আবার সবই শোনাব ধৃতরাষ্ট্র বললেন না না আমি মোটেই ক্লান্ত হইনি আমার বিশ্রামেরও দরকার নেই শুরু হয়ে যাবে যুদ্ধ আজ আর তুমি কাল শোনাবে আমাকে সেই বাসি খবর না 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 তুমি অন্তত আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত যা কিছু হচ্ছে সব কিছু আমাকে জানাও সমস্ত মুনি ঋষিও ওদিকে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন আমরা শুনতে চাই আজই কি কি ঘটনা ঘটেছে সব জানাও তখন সৌতি বললেন তাহলে এর পরের কিছুটা আমার চেয়ে সঞ্জয়ই ভালো বলতে পারবেন মহামুনি বেদব্যাসের বরে সঞ্জয় সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে পাবেন আমার তো সে ক্ষমতা নেই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন হ্যাঁ আমি বলতে রাজি আছি ঋষির বরে আমি একটুও ক্লান্ত বোধ করছি না আমি এখন যা দেখছি তাই বলে যাচ্ছি আপনি শুনেছেন যে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ সাজে বসে আছেন এবার তিনি ভেপু বাজালেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে অনেকেই আর ধৈর্য রাখতে পারছেন না তারপর হঠাৎই দেখছি যুধিষ্ঠির তার যুদ্ধের সাজ খুলে ফেলছেন সরিয়ে দিচ্ছেন সব অস্ত্রশস্ত্র রথ থেকে নেমে খালি পায়েই ছুটলে লাগলেন দুপক্ষের মাঝখানে খোলা জায়গায় তার ভাইরা পাণ্ডব পক্ষের বড় বড় যোদ্ধারা ভেবাচাকা খেয়ে গেলেন যুধিষ্ঠির কি করতে চাইছেন অর্জুন আর ভীম তার কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করলেন মহারাজ এ কি করছেন আমাদের সঙ্গে না থেকে কেন ছুটে যাচ্ছেন শত্রুপক্ষের দিকে যুধিষ্ঠির তার কোনো উত্তর না দিয়ে ছুটতে লাগলেন আরও জোরে তখন তার ভাইরা বড় বড় রাজারাও দৌড়াতে লাগলো তার পিছু পিছু দুপক্ষেরই কেউই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না পাণ্ডব পক্ষে সকলে নীরব আর কৌরব পক্ষের কিছু কিছু যোদ্ধা এই দৃশ্য দেখে ঠাট্টা ইয়ার কি আর রসিকতা শুরু করে দিল কেউ কেউ বলতে লাগলো হে তো দেখছি পাণ্ডব পক্ষের রাজা না কুলাঙ্গার এত ভয় পাচ্ছেন কেন ওদের পক্ষে তো অনেক ভালো ভালো যোদ্ধা রয়েছেন আছেন ভীম আর অর্জুন তবু কি ভয়ে আত্মসমর্পণ করতে আসছেন তবে বোধ হয় যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় বংশে জন্মাননি যুধিষ্ঠির এসে থামলেন কৌরব পক্ষের সেনাপতি মহাবীর ভীষ্মের রথের কাছে হাত জোর করে তিনি বললেন পিতামহ আমরা বাধ্য হয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেমেছি আপনি দয়া করে আমাদের অনুমতি দিন আর আশীর্বাদ করুন ভীষ্ম একটুক্ষণ যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে বললেন প্রিয় বৎস তুমি যদি যুদ্ধ শুরুর আগে এভাবে আমার সম্মতি নিতে না আসতে তাহলে আমি অভিশাপ দিতাম তোমরা হেরে যাবে এখন তোমার এই সৌজন্য বোধ দেখে খুশি হয়ে বলছি তোমরা সব নিয়ম মেনে যুদ্ধ করো তোমাদেরই জয় হবে দেখো মানুষ অর্থের দাস কিন্তু অর্থ কারো দাস নয় কৌরবরা আমাকে অর্থ দিয়ে এমনভাবে বেঁধেছে যে ওদের পক্ষ নিয়েই আমাকে কাপুরুষের মতো যুদ্ধ করতে হবে এখন কি তুমি কোনো বর চাও যুধিষ্ঠির তার পিতামহের পা ছুঁয়ে বললেন আপনি কৌরবদের হয়েই যুদ্ধ করুন আর আমাদের মন্ত্র না দেবেন সেটাই যথেষ্ট ভীষ্ম বললেন আমাকে তো তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তেই হবে তুমি কি মন্ত্র না চাও বলো এখন আমি সাধ্য মতন তা জানাতে চেষ্টা করব। যুধিষ্ঠির বললেন ঠাকুরদা কোনো যুদ্ধেই আপনি হারেন না অথচ আপনাকে হারাতে না পারলে আমাদের পক্ষে এই যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভবই নয় 
আপনাকে কিভাবে হারাতে পারি ভীষ্ম বললেন যুদ্ধে আমাকে হারিয়ে দিতে পারে এমন তো কাউকে দেখি না এমন কি স্বয়ং ইন্দ্রও আমাকে হারাতে পারেননি যুধিষ্ঠির তখন এমন একটা প্রশ্ন করলেন যা পৃথিবীর কোনো যুদ্ধে দুপক্ষের কেউ কখনো করে না যুধিষ্ঠির ভীষ্মের দিকে চেয়ে বললেন আপনাকে যুদ্ধে হারানো অসম্ভব তাহলে বলে দিন কিভাবে আপনাকে হত্যা করতে পারব ভীষ্ম বললেন আমাকে কেউ হারাতেও পারবে না মারতেও পারবে না এখনও আমার মৃত্যুকাল আসেনি যাও গিয়ে যুদ্ধ করো কিছুদিন পর আমার কাছে এসো ভীষ্মের কাছ থেকে বিদায় নিয়েও কিন্তু যুধিষ্ঠির ফিরে গেলেন না এবার তিনি সদল বলে গেলেন অস্ত্রগুরু দ্রোণের কাছে তাকেও যথারীতি প্রণাম ও সম্মান জানিয়ে যুধিষ্ঠির সেই একই প্রশ্ন করলেন তাকে অস্ত্রগুরুও সেই একইভাবে বললেন তুমি যদি আমার অনুমতি নিতে না আসতে তাহলে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম এখন আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ করে যাও এবং জয়ী হও মানুষ অর্থের দাস কিন্তু অর্থ কারো দাস নয় কৌরবরা অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে তাই তোমাদের পক্ষে গিয়ে আমার যুদ্ধ করা সম্ভব নয় তোমার কি অন্য প্রার্থনা আছে বলো আমি সাধ্য মতো তা পূরণ করার চেষ্টা করব। যুধিষ্ঠির বললেন আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হারিয়ে দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয় আপনি আমাদের বিজয়ী হওয়ার আশীর্বাদ দিলেন আপনাকে না হারাতে পারলে আমরা জয়ী হব কি করে কি উপায়ে আপনাকে বধ করতে পারি দ্রোণ বললেন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যদি হঠাৎ রেগে যাই অস্ত্র বর্ষণ শুরু করি তখন আমাকে বধ করতে পারে এমন তো কাউকে দেখি না তবে আমি যদি কোনো কারণে অস্ত্র পরিত্যাগ করে অজ্ঞানের মতো হয়ে যাই তখনই আমাকে কেউ বধ করতে পারে যুধিষ্ঠির এবার গেলেন আর এক অস্ত্রগুরু খ্রিপোর কাছে সেখানে একই কথা বলে উত্তর পেলেন আগের দুজনের মতো তবে কৃপ অমরত্বের বর পেয়েছেন আগেই সুতরাং তাকে হত্যা করা যাবে না তবে তাকে অন্যভাবে আটকে রাখতে হবে এরপর যুধিষ্ঠির গেলেন মদ্রদেশের রাজা শল্যের কাছে তাকেও প্রণাম ও সম্মান জানিয়ে যুধিষ্ঠির এই একই কথা বললেন এই শল্য আবার পাণ্ডবদের সম্পর্কে মামা আগেই তিনি দুর্যোধনের পক্ষে লড়বেন বলে কথা দিয়ে ফেলেছেন তিনি বললেন বৎস যুধিষ্ঠির আমি চাই তোমরা এই যুদ্ধে জয়ী হবে কৌরব পক্ষের দুর্যোধন অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলেছেন তাই কৌরব পক্ষেই আমাকে লড়তে হবে তুমি আর কি সাহায্য চাও বলো যুধিষ্ঠির বললেন আপনি কৌরব পক্ষেই যুদ্ধ করুন তবে আপনি একটা ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন কি মহাবীর শল্য বললেন কি সাহায্য চাও শুনি যুধিষ্ঠির বললেন মামা আপনি যদি যুদ্ধের মধ্যে নানা রকম কথা বলে কর্ণের শক্তি আর খানিকটা তেজ কমিয়ে দিতে পারেন তাতেই আমাদের যথেষ্ট উপকার হবে শল্য উদারভাবে বললেন সে তো আমি করতেই পারি বারবার ওর মনোযোগ ভেঙে দেব এখন যাও নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধ শুরু করো এখানে একটা ব্যাপার আমার বেশ খটকা লেগেছে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর শল্য প্রত্যেকেই টাকার কথা বলেছেন কেন এরা কেউই গরিব নন শল্য তো একটা রাজ্যের রাজা দুর্যোধন কি এদের অনেক টাকা দিয়ে পেথে ফেলেছেন প্রথম তিনজনের কথা অন্য একটা মানে হতে পারে এরা বহু বছর ধরে কৌরব রাজত্বে থেকেছেন তাই নুন খাই যার গুণ গাই তার এই প্রবাদের মতো এরা অকৃতজ্ঞ হতে চাননি তাই এই যুদ্ধেও তারা এই পক্ষেই থাকতে চেয়েছেন কিন্তু শল্যর ব্যাপারে তাও নয় তিনি স্বাধীন রাজা তিনিও কেন বলবেন টাকার কথা তাহলে কি সেই কালেও টাকা দিয়ে বড় বড় যোদ্ধাদের কিনে রাখা যেত এর কোনো উত্তর নেই এর আগেও আমরা দেখেছি যে কয়েকটা ঘটনার ঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না ধাঁধার মতো মনে হয় যাই হোক এরপর আর কারো কাছে গেলেন না যুধিষ্ঠির নিজের রথে ফিরে আবার যুদ্ধের পোশাক পড়তে শুরু করলেন এখন যুদ্ধ শুরু করতে কোনো বাধা নেই তবু যুধিষ্ঠির উঠে দাঁড়িয়ে খুব উঁচু গলায় কৌরবদের দিকে চেয়ে বললেন তোমাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে যে এই অন্যায় যুদ্ধে আমাদের পক্ষে থাকতে চায় তাহলে চলে এসো এদিকে আমরা তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নেব কেউ আসবে
একটুক্ষণ সকলে নীরব তারপর একজন সৈনিক কৌরব পক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন হে মহারাজ আমি এই যুদ্ধে তোমাদের পক্ষেই থাকতে চাই আমি যথাসাধ্য যুদ্ধ করব কৌরবদের বিরুদ্ধে সকলে অবাক হয়ে বলল এ তো ধৃতরাষ্ট্রেরই এক ছেলে দুর্যোধনের আপন ভাই এর নাম যুজুৎসু যুধিষ্ঠির দু হাত বাড়িয়ে বললেন এসো এসো ভাই তোমাকে এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে যুদ্ধের জন্য বরণ করে নিচ্ছি সঞ্জয় বোধহয় এই দৃশ্যটার কথা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেননি তাহলে তিনি আরও ভেঙে পড়তেন তিনি বললেন এ কি সকলে এত চুপচাপ কেন এখনো যুদ্ধ শুরু হয়নি প্রথম তীরটা কে ছুড়ল সঞ্জয় বললেন ঠিক বোঝা গেল না খুব সম্ভবত আপনার দ্বিতীয় ছেলে দুঃশাসন সে ছুটতে ছুটতে ভীষ্মের কাছে এসে আরও অনেকে মিলে ভীষ্মকে ঘিরে ধরে এগোতে লাগলো পাণ্ডবদের দিকে আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছে যে রথে চড়ে যিনি যুদ্ধ করবেন তার বিরুদ্ধে লড়তে আসবে অন্য পক্ষের এক রথি পায়ে হাঁটা সৈন্যদের জন্য লড়বে অন্য পদাতিকরা অর্থাৎ যুদ্ধ হবে সমানে সমানে অবশ্য সব সময় এই নিয়ম সম্ভব নাও হতে পারে এরকম সামনাসামনি যুদ্ধে এক এক দিন এক একজনের তেজ বেশি জ্বলে ওঠে যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই ভীম এমনই হিংস্র হয়ে উঠলেন যে দূর থেকে তাঁকে দেখেই অনেকে পালাতে শুরু করল অর্জুনের ছেলে অভিমন্যু আর ভীমের ছেলে ঘটোৎকচকে এর আগে কেউ যুদ্ধ করতে দেখেনি আজ বোঝা গেল এরা দুজনেই খুব বড় যোদ্ধা যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল অনেকখানি প্রান্তর জুড়ে পাণ্ডবরা এক বছর অজ্ঞাতবাসীর সময় যে রাজ্যে লুকিয়েছিলেন সে রাজ্যের রাজকুমার উত্তর একবার কি করেছিল তা তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই কৌরবরা সেই রাজ্য আক্রমণ করলে উত্তর অনেক হম্বিতম্বি করেছিলেন তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে এসে অন্য পক্ষের বড় বড় যোদ্ধাকে দেখেই ভয়ের চোটে পালাতে চেয়েছিলেন এখন দেখা গেল এর মধ্যে তিনি অনেক কিছু শিখে নিয়েছেন যুদ্ধ করছেন প্রবল বিক্রমে আর তার এক ভাই সে তো খুব তেজস্বী যোদ্ধা এরা দুই ভাই মিলে রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে ভয়ে কাঁপিয়ে দিতে লাগলেন শ্বেত এক সময় মহারতি ভীষ্মের সঙ্গেও মুখোমুখি যুদ্ধ করতে এলেন কৌরবদের সৈন্যবাহিনী পাণ্ডব পক্ষের চেয়ে অনেকটাই বেশি ভীষ্ম বলে রেখেছেন তিনি প্রত্যেক দিন পাণ্ডব পক্ষের অন্তত দশ হাজার সৈন্যকে জমের বাড়ি পাঠাবেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি এমন লড়াই শুরু করলেন যা অন্য পক্ষের কারো প্রতিরোধ করার ক্ষমতাই নেই ভীষ্ম একসঙ্গে অনেক বান চালাতে চালাতে সারা আকাশে ঢেকে দিলেন তখন বোঝা গেল না যে ভীষ্ম অত বৃদ্ধ বা তার শরীরে একটুও দুর্বলতা আছে ভীষ্মকে আটকাবার জন্য একসময় অর্জুন চলে এলেন তার সামনে কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে ভীষ্ম চান না অর্জুনকে মেরে ফেলতে আর অর্জুনও চান না পিতামহকে নিজের হাতে নিহত করতে অথচ দুজনের মধ্যে একজন নিহত না হলে লড়াই শেষ হবে কি করে দুজনেই মাঝে মাঝে আকাশ দেখতে লাগলেন কখন সন্ধে নামবে একটু পরেই মুছে গেল দিনের আলো বেজে উঠল শঙ্খ ভেরি দুন্দুভি তাতেই বোঝা গেল যে আজকের মতো যুদ্ধ শেষ সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন মহারাজ প্রথম দিনে আপনাদের পক্ষই কিছুটা জয়ী হয়েছে বলা যায় কৌরবদের মধ্যে কোনো বীরই প্রাণ দেননি পাণ্ডব পক্ষকে কিন্তু হারাতে হয়েছে উত্তর আর শ্বেত নামে দুই রাজকুমারকে তারা রণক্ষেত্রে বীরের মতো প্রাণ পণে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন সন্ধেবেলায় যুদ্ধ শেষ হলেই অনেকে ক্লান্ত হয়ে যেখানে সেখানে শুয়ে পড়ে কেউ কেউ স্নান করতে যায় খিদের জ্বালায় পেট পুড়ছে শুরু হয়ে যায় খাদ্য পরিবেশন কয়েকজন বড় বড় পাণ্ডব দলের যোদ্ধা মিলে আড়ালে বসে আলোচনা করে নেন সেদিনের যুদ্ধ নিয়ে কি কি ভুল হয়েছে কোথায় তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরের প্রধান ভয় কর্ণকে নিয়ে তার দৃঢ় ধারণা একমাত্র কর্ণই পারেন অর্জুনকে হারিয়ে দিতে কর্ণ এখনো আসেননি কর্ণকে চটিয়ে দিয়ে ভীষ্ম তাকে সেনাবাহিনীর বাইরে রেখেছেন তাতে পাণ্ডবদেরই উপকার হয়েছে কিন্তু এখন ভীষ্মই তাদের প্রধান শত্রু সেই বৃদ্ধ এত যে দাপটের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তা কেউ ভাবেইনি 
এখন ভীষ্মকে সরিয়ে দিতে না পারলে জয়ের কোনো আশা নেই তবে একটা ব্যাপার সকলে লক্ষ্য করেছেন বড় বড় বীররা যখন একসঙ্গে যুদ্ধ চালায় ভীষ্মের সঙ্গে তখন সেই দলে অংশ নেন শিখণ্ডী নামে দ্রুপদ রাজার এক ছেলে একমাত্র তাকে দেখলেই ভীষ্ম যেন কিছুটা দুর্বল হয়ে যান তার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ না করে ভীষ্ম চলে যান অন্যদিকে কেন এবার সেই গল্পটা শুনে নিতে হবে ভীষ্ম যার ভয়ে দেবতারা পর্যন্ত অস্থির তিনি কি না যুদ্ধক্ষেত্রে এড়িয়ে যাচ্ছেন শিখণ্ডী নামের একজন নাম না জানা যোদ্ধাকে এই শিখণ্ডী কে দ্রুপদ রাজার ছেলে কই আগে তো তার নাম শুনিনি আমরা কি ঘটনাটাই বা বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা এত চিন্তা করতে হবে না আমরা খুব শিগগির ফিরে আসছি পরের পর্বে শিখণ্ডীর গল্প নিয়ে আপাতত টাটা